Hey everybody, welcome back to my channel. This is Chris checking in with another video. Happy Tuesday, I hope you're doing well and that you are off to a great start to your week. Folks who are on my channel for the first time, my name is Chris, I come from Michigan, and on this channel I talk about everything. Topics related to China, topics related to Germany, the United States, I love culture. So if you find any of these topics interesting, consider subscribing to my channel where you'll get new content usually every Tuesday at 3 p.m. Hit the subscribe button so you don't miss a video. So folks, uh, this is part two to our three-part polyglot series where I will be talking, uh, in this video, I'll be speaking French in Chinese. In the last video that I uploaded, which was the first part of our three-part polyglot series, I spoke in German and I spoke in Spanish. We're gonna take the languages and we're gonna go into a philosophical, dis philosophical discussion pertaining to certain aspects of the society where this language is spoken in a country on a daily basis. Salut tout le monde, maintenant je vais commencer à parler un petit peu de français. Euh, J'aimerais bien commencer par vous dire comment est-ce que j'ai appris à parler la langue française. Lorsque j'avais 15 ans, je suis allé au Mexique afin de faire un échange culturel euh, à Aguascalientes. Ça fait quatre familles d'accueil. Euh, lorsque j'étais là-bas, euh, il a fallu que j'ai appris à parler une douzième langue étrangère. Et j'avais dû choisir entre soit l'allemand, le français et le chinois. Et pendant cette époque, Uh, C'était obligatoire uh, apprendre toutes ces langues à travers l'espagnol. <rire> C'était bizarre quand même. C'était tellement difficile parce que je me suis dit non, je ne peux pas, je peux pas du tout apprendre le chinois à travers l'espagnol. C'est impossible. Uh, et après cela, je suis rentré aux États-Unis afin de continuer mes études um, de la langue française. Uh, J'ai étudié la littérature française, uh, uh, par exemple les, les œuvres de Marquis de, de Sade. Et j'ai continué avec mes, mes études jusqu'à un niveau euh, gradué de la langue française. C'est-à-dire que je peux lire très très bien en français la littérature, les nouvelles, etc. Ce que j'aime de la langue française, c'est que la langue française m'a appris à jouer avec les mots. Par exemple, euh, il y a une écrivaine qui s'appelle Fatou Diom. Elle a un livre où elle parle comment cette, comment de, de son expérience de, de s'émigrer euh, en France et de s'intégrer dans la société française. Elle a dit, au, au début, c'était la fin. Oui, la fin. Tu m'entends La fin, c'était la fin. La fin de quelque chose. Mais en même temps, c'était la fin. C'est-à-dire, elle était pauvre euh, au, au début de son... Euh, voilà, lorsqu'elle lorsqu était arrivée. C'était difficile pour elle de trouver un travail à cause du racisme, à cause de la discrimination. Et donc, elle a dit que c'était la fin. C'était presque la fin de son expérience en France parce qu'elle n'avait pas de travail. Mais en même temps, c'était la fin. J'ai faim. Tu vois, on peut jouer avec les mots en français. J'aimerais bien dire quelles sont mes insécurités par rapport à la langue française. Moi, je n'ai jamais vécu dans un pays francophone. Moi, je suis prof de français ici en, en Allemagne, mais je n'ai jamais vécu en France. Tout le français que je sais, je l'ai appris euh, à l'école et euh, à travers la littérature. Je n'ai jamais vécu dans un pays francophone et parfois je sens que euh, je ne sais pas parler, les, je, ne, je ne connais pas les expressions idiomatiques. C'est triste, je n'ai jamais eu l'occasion de vivre dans un pays francophone. J'ai toujours voulu aller, aller vivre en France, soit en Belgique ou en Afrique par exemple dans un pays francophone. C'était moins cher aller en Chine afin de faire mes études qu'aller en France. Donc, qu -ce, que, ce que je fais maintenant pour euh, surmonter mes insécurités euh, quant à la langue française, c'est de lire beaucoup. J'écoute beaucoup de podcasts en français aussi. J'entends nouvelle, les nouvelles tous les jours. Et cela m'aide euh, à maintenir mon français. Et aussi, je parle français tous les jours parce que c'est mon travail. Euh, J'enseigne le français dans un école euh, privé. Et donc, euh, c'est comme ça que j'apprends le français. Ce que je fais aussi, c'est que j'essaie de parler avec moi-même. Par exemple, parfois je suis dans la rue avec mes écouteurs et je me pose des questions et j'y réponds. Chris, aux États-Unis, ça et ça est en train de passer. Qu'en penses-tu Et ce que je fais maintenant, c'est j'essaie de, de répondre à cette, cette, ces questions. Et voilà. Et maintenant, je voudrais vous poser une question. Comment surmontez-vous vos insécurités lors de l'apprentissage d'une langue étrangère Avez-vous une méthode que vous pouvez partager avec la communauté Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. 
不同文化中礼貌的定义。大家好，我们现在要开始说中文。我的汉语名字是李莫飞，然后我来自美国密西根州。然后现在我想跟大家说一下，就是不同文化中礼貌的定义。我在中国待了四年，然后我感觉我在中国的时候遇到了很多有意思的文化，比如说中国人经常就是他们说话的时候，可能声音声音比较大，然后你会发现很多人会干涉你私人的问题或者私人的事情，比如说你去上班啊、呃，或者就是年纪大的人，他们会问你，哎，你有没有女朋友？你有没有男朋友？什么时候结婚？啊、呃，对吗？我觉得在西方，普通人会感觉这种问题，如果我不认识你，然后你直接问我这些问题，在你刚刚认识我的时候，大家会觉得这种问题是有一点不礼貌。但是其实不是不礼貌，就是他们真的很热情，或者是一个不同的，就是对别人的热情的方法，而且就是一种 small talk。中国人超级喜欢外国人学习中文啊、呃，所以你在那里的时候，你会发现大家会说，哎，你中文说得很好。<笑>然后他说：“哎，你有没有女朋友啊？啊、呃，有没有结婚啊、呃？什么时候结婚？什么时候能吃你的喜糖啊？什么的。”然后我当时在想：“哦，你都不认识我，或者你是我的老板，你怎么能问我这种特别私人的问题？”还有一点，如果你在中国有一个朋友，然后啊、呃，你会发现，就是中国人之间，如果他们关系特别好的话。啊、uh, ，他们不会经常说“请”这个词 ，please 或者“谢谢”这个。比如说，他们会说 ：“Hey Chris， 或者李莫非，你能帮我拿一下这个吗 ？Can you get that for me？” 而不是 “Chris， 请你把这个给我，行不行？”作为一个美国人，尤其是密歇根人，我可能每次就会说：“请你怎么怎么怎么怎么样。”尤其是跟我很好的朋友。我还要跟他们这么说，我还要用“请”这些词。在中国的话，真的不是这样子。如果你跟一个人的关系特别好，他们会觉得你每次用“请”这种词，或者说每次说“谢谢”，他们会觉得你们的关系没有那么近嘛。而且，比如说你说“谢谢”的时候，是他们中国人说“不客气”。Don't be polite， 就是不客气，不要太客气了，就是不要太客气了，意思意思嘛，我们是朋友，小事嘛，<笑>所以所以其实在中国，他们真的很热情。你第一次到中国的时候，可能会遇到一些文化差异嘛，尤其是嗯，如果你要面对这种问题，比如说啊、呃，就是老人或者就是不同的朋友，你做。你去打的，去什么地方？然后那个出租车司机可能会问你：“嘿、hey, ，你有没有女朋友？或者你有,有没有男朋友？什么时候结婚？”这种问题你不要觉得就是太，就是这个人不礼貌。在中国真的很正常，中国人也会跟就是彼此说这种呃话，对吗？他们会问这种问题。我曾经在海航公司航空公司实习了，我但我原来在海航是。就是中国南方的一座岛，然后在那里实习了。我记得我第一次到那个地方，然后我的当时的老板他问我，啊、呃，我刚刚认识他，我刚刚我第一次见他的时候，他还问我，你有没有女朋友，什么时候结婚？然后我觉得，我们刚刚认识，我有点不想告诉你这些事情，为什么一定要告诉你？而且我是一个。我是 gay， 所以我觉得又更不舒服嘛。就是他问这种问题，呃，但是其实后来我学会了，就是真的没有怎么，就是不是不是不礼貌，而是真的是一种热情。他真的想了解你，就是问你这种问题是一种想了解你。对，还有一个还有一点，啊、呃，中国人经常对彼此说，可能哎你好胖，你胖了。如果你很久没有看到你的朋友，然后你发现他的身体有变化。他们不怕，他们可以直接说，比如说，哎，李莫非，你胖吗？然后我会觉得，我知道，对吗？<笑>我记得我在中国，刚刚我第一次到中国，我真的觉得，真的每次所有人都在批评我说你好胖，你好高啊，你好帅啊，你好瘦啊，你好黑啊，真的就是，不管是什么，他们会直接说，嗯。我还要说一下，如果你跟一个人的关系特别好的话，他们可以直接跟你说：“哎，你胖了，或者你瘦了。”
这种对这种话，但是在美国或者在英国或者在德国的话，我觉得大家可能会觉得听的不是很开心。就像我们的，就像我刚才说的，就是是不同文化中的礼貌的定义。中国人不会对这个觉得是不礼貌。他们会觉得是，哎，你是我的好朋友。中国人对“礼貌”这个词有一个，就是跟我或或者西方一个很不一样的定义。所以现在我想问你们一个问题：在你们的文化，你们怎么对啊、呃“礼貌”这个词？如果你跟一个人的关系特别好，你可以跟他说“你胖了，你瘦了”这种话吗？还有一点，如果你跟一个人的关系特别好，如果他经常跟你说谢谢，或者经常跟你说请这个词，你们会不会感觉就是你们的关系没有那么近啊、呃？如果我在你的国家的话，然后我经常说请或者谢谢这种词，如果我们两个人的关系已经很好的话，你们会觉得我们我们没有那么近吗？或者我们关系有问题吗？或者你会觉得我说这些词的时候，会就是？创造呃一个距离，就是一个很大的就是距离。你们可以把你们的想法就是写在我的 comment box 啊、uh, 里面啊， uh, 谢谢你们。Okay, guys, so that was the part two of uh <laughs> of my uh three part language series. I was actually very very nervous in this video because Chinese and French are there. I speak them at a, a level I would say a professional fluency, but when it comes to actually having、uh, normal conversations with people, I still get very very nervous with with French, particularly because I haven't ever lived in France,、um, and so sometimes I feel that my French is too bookish because I literally all the French that I know is from reading literature, literature, literature. It was my minor in school. Um, and also, I'm I'm a French teacher here, so now I'm starting to practice speaking it. But it's not a dominant language. It's never had to be a dominant language for me. So、um, I do have a little bit of an insecurity. So the question I ask for you guys is, in terms of your insecurities or basically this blockage to study a language or acquire fluency in a language、uh, when you are not living in the country, what is it that you guys do to、uh, to do that? How is what methods do you have to learn a language abroad or to address your insecurities when learning and speaking a language? And the other question that I have,、uh, which was one that I posed in Chinese, is、uh, how does it that you define politeness in your culture in your country? Do you expect your friends, close friends, and family members to always say thank you to you?、Uh, if not, would it be awkward if someone says thank you to you all the time? And how is it that you regard? Uh, politeness in your culture. I'm curious to know what you guys think in the comment section below. I'll be posting the last video in the language that I speak. It will be a surprise. I'm not going to tell you. <laughs> so be sure to watch out for that next video. Comment, like, subscribe, share this video if you care, and I'll see you next time. Ciao.